Ah, no, ten caballero. Ahí sí no dudé, ¿viste? Que ahí no te tuve. Hasta me sobraron los segundos. Ahí no tuviste que pensar mucho. Hasta me sobraron los segundos. No, pues eso hablen de ti significa que sabe lo que quiere. Eso está perfecto. A mí no me vengan con esos mareos, no, no, no. Bienvenidos al Antivirus, un show a prueba de todo. Isaías González es mi nombre. Señores, yo estoy que no me cambio por nadie porque nuestra invitada de este día es una mujer, además de que es una mujer bastante bella, una mujer sumamente talentosa y versátil. Una mujer que Venezuela la vio nacer, pero República Dominicana en unos cuantos años que apenas ella tiene aquí, la ha visto crecer y desarrollarse y sobre todo que se ha ganado el cariño de todos nosotros. Nos acompaña del antivirus, Bárbara Plaza, bienvenida, gracias por estar Ay, aquí. ¡Ay, qué belleza, Isaías! Gracias, gracias, tú lo has dicho. Venezuela me, me vio nacer, es mi patria, pero República Dominicana me está viendo crecer. Y por Definitivamente. Eso siempre, siempre estaré agradecida. Pero feliz de compartir este momento contigo. Gracias por la invitación a tus seguidores. Y nada, vamos a ver qué pasa en este antivirus. Como te decía minutos antes de comenzar, cuando le comenté a algunos amigos, a mi familia que te iba a tener, fue muy grande la emoción, por lo que eso significa que el cariño que el pueblo dominicano te, te ha manifestado en estos años que tienes aquí, de verdad que es muy grande. Isaías, yo te juro, y sinceramente, muy, muy entre nosotros, ¿no? Eh, para mí a veces es como surrealista. Y no porque no me crea yo capaz de hacerlo, sino porque yo veo que en tan poco tiempo una comunidad y este medio que es tan competitivo y teniendo a mi alrededor mujeres tan bellas, preparadas, ustedes me hayan dado el espacio que hoy en día yo estoy gozando en República Dominicana digo, no puede ser o sea, cada mensaje para mi cuenta te lo juro por lo más sagrado así sea un corazoncito que yo reciba eso me pone el corazón de, de la emoción te lo juro que sí, eso me me llena el alma me llena me doy cuenta, mejor dicho de que todo sacrificio tiene su re recompensa y más cuando se hace de corazón y bien hecho, te lo juro que sí definitivamente exactamente de qué rincón de la hermosa Venezuela eres tú Bárbara ay yo soy del oriente de Venezuela cállate la boca, ah, de Madurín sí. Estado Monagas la sultana del Guarapiche se le conoce por allá, así que eso es cerquita a ustedes o es más conocido, la isla Margarita hacia aquel lado sí, claro, Puerto sí. la Cruz, bueno hacia aquel lado yo soy del oriente de Venezuela, de Monagas, Maturín específicamente. Claro. Indagando un poco sobre ti, conocemos que eres no solamente licenciada en comunicación social, sino que eres locutora, que eres bailarina, que eres actriz, que eres cantante. Yo creo que la pregunta viene siendo, ¿qué tú no eres? <risa> Mira... ¿Qué te digo? Tipo Alexandra, ¿qué te digo? Eh, <ríe> eh, es que yo amo el arte. Y cuando digo arte, es todo. Todas esas raíces que parte de una palabra tan hermosa como es el arte. Y he tratado a lo largo de mi vida, no es tan larga, no he llegado a los 30 todavía. No, tú eres Pero, una bebé todavía. <ríe> yo soy una muchachita, ¿vale? Pero he tratado de prepararme en todas las áreas. Sinceramente creo que es fundamental para mí, ¿no? Yo, no a todo el mundo se le llama artista, porque artista no solamente es el que canta, artista no solamente es el que pinta, artista no es solamente el que toma un micrófono, que es más comunicación. Pero recuerdo que mi madre toda la vida, vengo de una familia bien encartonadita, cuadrada, necia, así, de, de esa vieja escuela, Ajá. Me dijo, si tú haces algo, Bárbara Valentina, lo haces bien. O sea, o sea, desde chiquita ya yo participaba en los carnavales de Maturín que son muy muy famosos y participaba en concursos de belleza, o sea, ellos crearon este monstruo, yo le digo no se quejen que ustedes fueron los culpables, a pesar de que vengo de una, de una familia de políticos y docentes, o sea, yo soy la vieja artista de la familia familia de y, políticos sí, y entonces yo siempre traté de prepararme en todo inicié en el teatro, en las tablas 
eh, después como bailarina por 15, 14 años con los grandes maestros de mi tierra y de Venezuela y eso fue una formación ahí candente, la disciplina del ser bailarín no es y estamos fácil. hablando de un país donde el tema de la cultura, del arte sí. eso, bueno sí, en estos tiempos quizás se ha un poco con la crisis pero es algo otro nivel definitivamente y allá es como parte de nuestro ADN. Yo creo que Venezuela en algún momento, en su mejor época, esas grandes telenovelas y unas producciones majestuosas, si hablamos del Miss Venezuela, uno de los creativos más grandes que tuvimos y que todos soñábamos desde niños, los que estábamos en este medio, Joaquín Riviera, imagínate. Ah, o sea, claro, sí. Tú veías esas producciones del Miss Venezuela y tú decías en algún momento o presento o bailo o canto o actúo, pero sí, yo creo que todos los que nos encaminamos por este medio siempre soñábamos con esas grandes producciones. Lamentablemente, ya ustedes lo saben, eh, ha caído todo. Todo ha ido como en un proceso de cadencia. Sí. Tanto el país como el arte, pero bueno, se mantienen esas buenas raíces que son buenos ejemplos y que nos dejaron lo mejor. Entonces, como te venía diciendo, bailarina, me, me preparé como bailarina en el teatro. Yo, yo nací en las tablas. Luego que salgo del liceo, Ajá. te cuento, Ana Martí Ruizzi, sin preguntarme nada, me inscribió en comunicación social. Así. Así de golpe, de sorpresa. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. O sea, tome. Yo, porque yo quería estudiar artes escénicas y como que me chocó mucho. Yo me tenía que ir a Caracas, yo estudié en Puerto la Cruz, en Anzuate. Entonces, como a los tres años de carrera, yo todavía como que... Comunicación. Pero a los tres años de carrera me di cuenta que estaba todo tan enlazado, porque de nada te sirve tener tanto talento y no tener la fórmula ideal para comunicarte. Sí. Que la, esta carrera para mí fue maravillosa. Entonces me hice licenciada en comunicación corporativa, luego estudio locución, pero por eso te repito, mi mamá me decía, si lo vas a hacer, hazlo bien. Yo recién graduada de la universidad tuve mi primer programa de radio. Y a no eso era... iba. ¿Dónde trabajaste allá en Venezuela, en el área de los medios de comunicación? En mi estado. Generalmente todo, o mayormente todo se dio en mi estado. Entonces, como te decía, mi familia era política, tuvo muchísimo tiempo en el poder de una de las provincias de allá, del estado Monagas. Entonces, era como que, era todo más cómodo tal vez, no fácil, porque yo creo que sin talento tú nunca llegas a, a si seas la hija de, la sobrina de o la nieta de. Exacto. Pero... Eh, tuve mi primer programa y recuerdo que mi mamá me dijo, ay, qué mal. ¿En serio? Mal, te lo juro. Era, la cuen era una cuenta regresiva, eran las 20 más sonadas de la semana, se llamaba Top Leader, en Leader 100.7 eh, 100 FM. Ok. Y eran los sábados, o sea, es mentira, antes de yo terminar de la carrera ya yo tenía el programa de radio. Entonces viajaba y regresaba los fines de semana para yo hacer mi programa. Y entonces ahí mi mamá como que, mira, ponte, ponte, y es que estudio locución, en Venezuela se estudia la locución, sí. y solamente la central de Venezuela te otorga este, el certificado como locutora, yo soy la 44.490 de la Universidad Central de Venezuela. Wow, hasta entonces, la matrícula ahí, y todo, ¿recuerdas? Sí, claro, me la tengo que aprender, imagínate tú. Lo que pasa es que allá a la hora de hacer eh, radio, generalmente tú lo dices por el, lo, lo que era la ley resorte en ese momento. La ley resorte se aplicó en 2004, si no me equivoco. Sí, eso, ese, todos los locutores obviamente tenían que ser certificados, periodistas, y, o sea, habían que hacer las cosas bien. Entonces, te lo daban, eso es un certificado, es tu título, te lo tienen que dar. Y bueno, luego de ahí pasé eh, de la top leader a milímetro 1009, porque la frecuencia cambió a 100.9 FM. Okay. Y ya era como un magazine. Luego hice un, pola, un programa político en plena campaña. O estuve con un conocido periodista, periodista de, 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 de Estado Monagas. Luego... Y con la paso, experiencia con tu familia, ese tema de la sí. política, entiendo que lo manejabas. Como, sí. Que te gustaba que en tus aguas. Que, sí, pero si te soy sincera, Isaías, hoy en día, luego de lo que ha pasado en Venezuela ya con la madurez que tengo eh, es que me he dado cuenta la responsabilidad, pero como crecí desde niña en ese mundo como que se me hizo tan cotidiano y normal que yo no el día que perdí las elecciones me di cuenta que nada de eso era tuyo claro. eh, que, que, que todos los amigos no son amigos, 
o que todos los padrinos y las madrinas no son, eso no existe. Pero como crecí tanto en ese medio, como crecí tanto, no, crecí en ese medio, en ese ambiente, fue normal. Y hoy en día me doy cuenta de la responsabilidad que tenía mi familia, la responsabilidad de, de que una u otra forma te cae a ti también en los hombros, porque a Dios gracias tengo una familia muy linda y respetada, tú dices, no me puedo ir por donde no es. Y uno trata siempre de hacer la, lo mejor, ¿no? Independientemente de donde venga. Yo creo que cualquier padre quiere lo mejor para sus hijos. Por supuesto. Entonces, sí. Hoy en día, ya cuando de verdad, sinceramente, cuando yo tuve esa participación en ese programa político, como que no estaba tan consciente de lo que era la política y el papel fundamental que juega en el desarrollo de nuestros países. Hoy en día, luego de que Venezuela ha sido una de las crisis económicas más grandes que ha visto el planeta y ha visto uno de los más grandes países y ricos caer, es que yo digo, espérate, ya va, esto no es un juego, una chercha. Yo siempre he dicho que la política debe ser eh, el deporte nacional que todos practiquemos, todos, todos, todos. Y tanto así que en estas elecciones o en el proceso político que ustedes vivieron, o que vivimos, mejor dicho, en República Dominicana, yo me le fui ahí, ahí, y estuve muy pendiente de cada ficha que se movía. Sí, porque se vio feo el asunto el, el pasado sí. 2020. Sí, entonces, pero bueno, a Dios gracias que por lo menos se están viendo movimientos y eso es lo más importante. Entonces, bueno, luego de ahí paso a otra emisora muy conocida del Estado, la 92.7 FM, con un programa Se Habla Español. Y era, okay. eh, sí, entonces era musical, era más de historias, entrevistas, un magazine, era súper chulito. Y ahí es que yo estando, era un diciembre, yo viajé a Panamá y se dio la oportunidad de Panamá porque mi madrina y mi padrino tienen casa allá y pasamos diciembre allá. Ahí llegamos entonces, a Panamá precisamente. En sí, Panamá, sí. Ay, entonces, bueno, yo te estoy echando trabajas? todo el cuento y no me paro. Es que si tú me dejas mi el micrófono, yo hablo y hablo. Es que y este, hablo, este, hablo. este programa es tuyo, no, no te limites, no te limites. <ríe> yo hablo, 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 hablo. <ríe> Pero sí, mi carrera en Venezuela, por eso es que a mí todo, yo siempre he dicho, soy muy creyente, soy temerosa de Dios. Y yo siempre he dicho que lo que está para ti, ni que te quites, ni que te pongas. O sea, no fue... Venezuela también es muy difícil para llegar a los medios masivos. Eso no es que, que cara tan linda, que mi madrina o mi padrino... No, eso no es nada de eso. O sea, y es que hay mucho difícil. talento también, lo cual lo hace más difícil. Y esas mujeres que en Venezuela 7 metros... ¿Tú quedas hola? ¿Cómo estás? O sea, hermosísimas, ¿no? Pero todo se dio en mi estado. Entonces, por eso para mí fue como que ¡pum, pum, pum! Digo, ay, Dios mío, querido, ¿cómo yo no voy a amar esta tierra? Imagínate. Claro que sí. Entonces, luego de Panamá, vienes a República Dominicana, pero según estuvimos indagando, tú no viniste necesariamente por motivos laborales. No, de verdad. Tú viniste es que de vacaciones. En Panamá tampoco, es que en Panamá tampoco fue de que yo salí a buscar trabajo. No. Ni República Dominicana tampoco fue. Yo salí a buscar trabajo. Para nada. Yo llego, una, de una gran amiga de la Universidad Estefan estaba aquí, mi papá había pasado un proceso, por eso es que yo me regreso de Panamá, muy fuerte, tuvo una enfermedad, eh, y yo estuve al, a cargo de mi padre, ¿no? Yo soy la mayor de dos hermanas, y de verdad que fueron cinco meses prácticamente sin dormir, un proceso muy largo. Me imagino, sí. Yo digo, sí, yo llego, digo, bueno, nada, para, para mí tampoco República Dominicana era desconocido, porque en el 2001... Yo gané mi primer concurso internacional de modelaje. Ah, no me digas. Te lo juro. Nuestra belleza infantil internacional. Que recuerdo, lo que recuerdo de ese hotel es que tiene como un puente que fue en Boca Chica, que tiene como un puente encima de la carretera. Ajá. Y fue en el 2001, o sea, no, no era un país extraño para mí. Entonces ya estaba acá, ya tenía tiempo acá. Y se ve, no sé qué más. Pasa diciembre, yo pasé prácticamente diciembre, yo salí de viaje regresé el 28, algo así, no, no recuerdo bien la fecha, pero ella cuando yo llego me dice, Bárbara, quédate, porque yo sé que a ti te va a ir bien en los medios de aquí. ¿Y tú te has pensado realmente quedarte, o más bien la pregunta sería, ¿qué fue lo que te enamoró de República Dominicana para tú decir, sí, ok, me quedo? Mira, es que no fue que me enamoró, sino que se presentó la oportunidad, obviamente ya yo en Panamá no estaba, ya no tenía trabajo, 
eh, y si a ti te dicen, mira, ahí está aquí, te dice, bueno, ya Venezuela obviamente venía decayendo, yo sin compromiso, prácticamente o dejé cosas, y yo dije, nada, este es mi trabajo, mi carrera, yo siempre visualicé mi carrera de forma internacional, entonces cuando se me presenta la oportunidad, que mi, mi primer trabajo fue en Impecable Radio, en Neón, mira tú hoy, justamente sigo en Neón, regresé a Neón, bueno, sí. ya estoy tengo tres años en Neón, pero mi primer trabajo acá fue en Impecable Radio, con Manuel Rivera, que le mando un besote, y se presentó la oportunidad, yo digo, en menos de tres meses ya yo estaba trabajando, maravilloso mentira dos meses y algo entonces claro yo dije déjame acá yo tampoco voy a gastar mis ahorros sin saber qué es lo que hay aquí si hay oportunidad o no hay oportunidad y a Dios gracias que, que mentira un mes y algo porque yo recuerdo que donde a mí me escuchan fue un, una entrevista que me hizo Don Hochi Santos en el mismo golpe que fue mi primera entrevista aquí yo sin saber que, quién era eh, o lo que significaba el nombre de Hochi Santos en la República Dominicana una eminencia entonces claro obviamente carrera en Venezuela eh, porque animé los tuve la, el privilegio de que no solamente en la radio en mi estado sino que los carnavales son muy importantes a nivel los, car a nivel los carnavales de Maturín, sí. las ferias de San José, que eso es muy importante entonces obviamente ya había una plataforma, un currículum, un trabajo Panamá, tu buclea sale eh, y bueno, me hacen la entrevista en ese momento estaba el señor Villalobos escuchando, que es el director de Telemicro Leonardo Villalobos, ahí Leon. vamos justamente Imagínate a Telemicro tú. o sea, todo eso fue es que te lo estoy diciendo fue como que, ven, niña mía, te voy a poner aquí y aquí te van a escuchar las personas que te tienen que escuchar. Por eso Uy, ya luego te conocía dominar. previamente. ¿Cómo fue nada, ese acercamiento? Nada, nada. O sea, Isaías, te estoy diciendo que mi carrera fue en el estado Monagas. Del estado Monagas por unas vacaciones, por un diciembre de Nochebuena que yo paso en Panamá, es que conozco al señor Cito Varez, que fue quien yo tuve la participación en Panamá, en Pela el Ojo, frecuencias asociadas, una un ser súper conocido en Panamá, que yo te cuento, yo te estoy contando la historia, y digo, yo he sido afortunada, y a veces como que no me lo creo, estamos acostumbrados a la historia de, de trágicas o muy conmovedoras, sí. y yo creo que los milagros existen, y yo creo que las, que las cosas que son para ti, Dios te la va a colocar, y de la mejor manera, por Pero más bueno. incierto que parezca todo, y mira al final cómo Dios organizó todo, de modo que estás aquí, o sea, yo te lo cuento, pero una cosa, lo que yo estoy sintiendo es como te pasas de perfecto, te pasas de colocar las fichas donde tiene que ser. Obviamente, eh, yo digo, no, es, no ha sido fácil, porque nada es fácil en la vida, y, y estudias, y muchas veces te sientes frustrada, no es lo mismo estar en tu casa, o lo que te estaba diciendo, bueno, es la hija de Anamar, o la nieta de Francisco, de Teodora, la sobrina de Irómide, ya eso no está. Es Construir este tu propio nombre, tu propio camino. Irá para adelante y vamos a ver qué sale. Y entonces me escucha Leonardo en ese momento, yo sin conocer a Leonardo Villalobos físicamente, pero todos saben qué significa Leonardo Villalobos. Claro que sí. En al igual que Daniel Sarcos al igual que la Beba Roja, que hoy en día son mis compañeros, y eso a mí me pone el pecho que ni te imaginas. ¿Cómo es la relación con todos forma. tus eh, compatriotas, tus paisanos que también trabajan aquí? Bellísima, bellísima, bellísima. Hace poco estuve con la Beba en Valle por Tres, que la entrevistamos. Vamos a juntarnos, estoy feliz por ti, por lo que te está pasando, y es lo que te digo. Yo cuando digo que República Dominicana me está viendo crecer, no, no es palabrería bonita para que digan, Bárbara, si sí es linda. Es que es la verdad, Isaías. O sea, no es lo mismo llegar de un país donde hiciste carrera a nivel nacional, internacional, que te conocían como, como Beba, como Leonardo, a que tú llegues aquí con un título, obviamente con experiencia, pero con un título, eh, con talento y nada más. Y que sean ustedes los que poco a poco me estén dando la oportunidad de posicionarme. Y eso para mí es fantástico. Tratar a Leonardo, a la Beba así de forma tan cercana, Daniel, eso es... Por supuesto wow. que sí. Wow, supuesto. Te lo juro. Me, me encanta cómo hablas y cómo sientes como que esa emoción a flor de piel, como si fuera la primera vez todavía. Sí, yo, yo es que yo cuento mi historia y todo el mundo como que... Bárbara se emociona. La he contado mil veces, pero que sí me da emoción. 
sí me da emoción porque creo en las cosas bonitas, creo en las cosas bien hechas, creo en las cosas que son para ti, sin necesidad de apagarle la luz a otro. Exacto. Y entonces eso me llena de emoción, ¿sabes por qué? Porque si es lo que está pasando ahorita, creyendo en mi Dios Todopoderoso, no me quiero imaginar qué es lo que Él me tiene a futuro. Yo estoy seguro que va a ser algo grande porque tú has demostrado de verdad que te lo mereces. Siguiendo con Telemicro, tú llegas a formar parte de un programa llamado Lo que pasa en el mundo, el cual quizá no duró mucho, mucho tiempo, pero ¿cómo fue la convocatoria para que tú formes parte de ese espacio? Mira, lo que pasa en el mundo, como te decía, Leonardo me escucha en el mismo golpe y se hace la pregunta como que quién era. Eh, luego se contactan en ese momento estaban haciendo el casting para lo que pasa en el mundo y necesitaban una periodista ¿quién es periodista? por eso que yo siempre he dicho que hay que prepararse hay que prepararse para estar listo cuando llegue la oportunidad claro entonces el, Ana Mar te amo madre gracias por el tiki tiki, tiki. entonces era un, era un programa duró un año al aire era de corte noticioso pero de forma internacional como un estilo a rojo vivo era por Primer impacto. Exacto, era por Telecentro. Obviamente me llaman, yo hago mi casting, mi teleprompter, leo lo bueno de ser locutora, de poder mantener una tonalidad o darle el énfasis que necesita la lectura noticiosa. Pero lo bueno de lo que pasa en el mundo es que teníamos una productora excelente, Saray Díaz, Saray Pérez, junto con Leonardo, era que nos permitían comentarla. Y ustedes saben que esta muchachita aquí tiene ese tigueraje que ustedes me lo pegaron y siempre le trataba de sacar como una chercha, como un chiste, como una cosa. Y eso a los ejecutivos del canal y a los productores les gustó mucho, 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 mucho. Y de verdad que ese programa, a pesar de que tuvo poco tiempo, eh, calor, Lástima que salió todavía me escriben rápido. de lo que... Sí, pero todavía me escriben como que bárbaro lo que pasa en el mundo. Eso es bonito, fue un programa muy bonito. Compartí con Diandra Vázquez, eh, una excelente compañera. Sí. Y bueno, de, de ahí parte mi presencia en la televisión nacional de la República Dominicana. Y luego de ahí pasas a de extremo a extremo. Imagínate tú. ¿Cómo fue esa experiencia de formar parte de ese equipazo de talentos del grupo Telemicro? Que de verdad, oye, hablar de, de extremo a extremo es hablar de, ¿qué te digo? Un, un, un toque de queda en la televisión. No, y no solamente eso, Isaías. Estamos hablando con mujeres reconocidas a nivel nacional de años en ese programa y a mí me llaman o sea, es que las cosas, es por eso te lo digo que a ti te llamen o sea, lo mío fue, a mí me llamaron para lo que pasa en el mundo yo hice mi casting, pero me llamaron obviamente muchas mujeres, lo que te digo, muchas mujeres súper importantes, preparadísimas y bellísimas también este, y me llaman para de extremo pero yo salgo de un programa como periodístico, o sea, nada que ver, y yo nunca, de verdad, sinceramente, yo nunca, como que de extremo, no me pasó por la cabeza, no sé, no... no. Sentía que no iba contigo, quizás. No que no iba conmigo, porque es una plataforma, ¿quién no quiere estar de extremo de las mujeres? Oh, pero, claro. O sea, yo sé lo que significa de extremo a extremo en República Dominicana, y más al lado de estas grandes figuras, imagínate estar al lado de Michael Miguel, que lo amo y lo adoro, eh, pero me llama el señor Érico Zapata, Leonardo Villalobos, en ese momento para la licencia de Yubelgis. Porque Yubelgis estaba en estado en ese momento de Gaby. Sí. Por eso le digo, yo le debo ese trabajo a Gabriel. Es más, yo estoy aquí, gracias a Gabriela, le digo yo. Porque de Extremo fue una plataforma muy buena para mí. Me llama, recuerdo, mira este cuento que yo no lo he hecho. Así como público no lo he hecho. El mismo día que yo salgo al aire de extremo que le estaban haciendo el baby shower a Yubelkis, ese día yo tuve una, re una reunión con otro canal que me estaba haciendo una propuesta. ¿Ah, y a sí? mí, te lo juro, yo llegué a las 12 en punto y Erico me dice, mentira, me llama Leonardo y que mira, necesito que vayas por favor al canal, Bárbara. Y yo en plena reunión, como entrando, iba a entrar a la reunión. Y yo, como que, ¿qué hago? ¿Qué digo? Sí, no, de verdad. Entonces yo dije, sí, lo que pasa es que tengo, un, tengo un, una reunión. No, no, que necesito, por favor, que vayas al canal, no sé qué. Bueno, Érico también llamándome. Salgo de la reunión, llegué a las 12 en 
punto a telemicro. Ajá. Con una blusita, un jean y una chaqueta. Yo ando siempre como en chaqueta pidiendo préstamo a banco. Yo no sé qué tengo yo. Con... <risa> y a, con una chaqueta. Y esta mujer, se imagina tú, Yubi, Carly, espectacular, el vestido. Y yo decía, creo que no lo voy a lograr, no sé por qué, tan seguro soy yo. Este, y me dice, vamos al aire. Y yo, ¿qué mentira? O sea, así yo entré. Así yo entré a de extremo a extremo. Y a Dios gracias, pasaron los tres meses ya de la licencia de Juventus y los ejecutivos decidieron, obviamente junto a producción, dejarme. Dejarme y eso fue para mí muy bonito. Fue una plataforma que me sirvió en realidad para la exposición que tengo hoy en día en la República Dominicana y siempre voy a agradecer a mi primera casa. ¿Con quién entablaste una mayor relación dentro del equipo de, de Extremo Extremo? Mira, lo que pasa con de Extremo, o que a veces me decían, ¿por qué no salen las fotos? ¿O por qué no estás aquí? Yo tengo gozando radio de 3 a 5 de la tarde. Y en la sí. negociación que yo hice, tenía que yo pedir salir más temprano porque tenía mi programa de radio con el señor Luis y Martí. Entonces yo siempre salía antes del programa para poder cumplir con mi otro trabajo. De verdad que en ese año yo no tuve vida. Yo llegaba al canal a las 10 de la mañana, salía a las 2 y 40, 2 y media para poder llegar al otro extremo de la ciudad, a sí. Neón, para poder hacer gozando radio de a 3 a 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes tenía clase en el domínico. Entonces, ah, sí. yo llegaba a mi casa casi a las 9 de la noche. Yo no tuve vida, te lo juro que wow. no. Me enfermé hasta del estómago y todo. Pero en ese poco tiempo, y por eso te lo explicaba, sí, como sí. que no te da, obviamente, la oportunidad de, de establecer, establecer una relación a, mucho más cercana, porque, bueno, no podíamos ir a comer, no sé qué más. Sin embargo, con Juventus, creo que hice un clip porque como las dos somos chochosas y siempre andábamos muertas la risa y no sé qué más, de verdad que yo que le tengo muchísimo cariño a todos. A Harry lo quiero demasiado, Michael, Miguel, todos. Yo creo que todos, pero con Yubi siempre fue como que más la chercha, no sé qué más y toda la cosa. Hablaste justamente de la radio y es que no solamente estás en, estuviste en televisión o de cierta forma lo estás todavía, pero ahora estás sin lleno en la radio. ¿Cómo tú llegas a gozando de 3 a 5 con ese tremendo Dream Team encabezado por Luis y Martí? Mira, gozando de 3 a 5, te cuento. Es que estos son cuentos, a mí me encanta, de verdad. Me, encanta. me encantan las historias yo llegué, también. Yo llegué a gozando de 3 a 5 por una recomendación de Papá Nolo. ¿Tú sabes quién es Papá Nolo? Me suena, me suena. Manolo Zuna. Ah, yo le digo la Papá fiera, Nolo. Manolo. <ríe> yo le digo Papá Nolo. Eh, por el señor Manolo Osuna, porque yo en el mañanero tuve una participación pequeñita, pero buena. Después que me escuchan, pasa lo que pasa en el mundo, no sé qué más, la radio. Y él, obviamente, ahí me conoció. Cuando producción me invitó al um, mañanero, recuerdo que había como una temporada de, de pelota, todo el equipo se fue a los Estados Unidos, yo me quedé en cabina con el doctor eh, eh, y Manolo, no recuerdo bien. Pero o sea, la mayoría se habían ido a los Estados Unidos porque estaban haciendo como el programa desde allá y hacían pases y esas cosas súper chéveres. Y a mí me tocó participar como una semana, o sea, como cubrir la semana. Y él me recomienda con el señor Luis Martí que en ese momento estaba buscando una, una voz femenina. Y desde ahí hasta el sol de hoy yo estoy con mi familia de Boxando Radio de 3 a 5. Eres la única figura femenina del programa. Lo era hasta hace una semana, ahorita está una comediante chulísima, dominicana, se llama Laura Nanita, tienen que seguirla y tienen que escucharnos también para que se mueran de la risa, muy muy buena. Pero sí, sí yo tenía prácticamente tres años sola lidiando con estos tiguerones, que no es nada fácil, pero eh, ya no estoy sola, Dios gracias que está nivelado el equipo ya. Sí, ya hay un equilibrio un poco más balanceado. Ya, claro, ya hay equilibrio, ya sí hay equilibrio. Además de gozando de 3 a 5, también llegas a formar parte de Mujeres al Borde. ¿Cómo fue sí. ese acercamiento y qué tal la experiencia junto a Ingrid Gómez y junto a Gaby de Sangles? Mi santa, Ingrid Gómez, mi santa, yo le digo mi santa. La adoro, la quiero, la quiero de verdad en poco tiempo. Sabes que hay cariño que tú con tu compañero. Yo no hago muchos lazos con mis compañeros de trabajo, o sea, no hago esa vinculación. 
porque yo soy muy cerrada, eh, obviamente por el tema político, como que tú, tú mantienes eh, tu círculo solamente, sin embargo con Ingrid, con Gaby, se ha dado un acercamiento súper cool, las veo todos los días, y en este poco tiempo ha sido ma majestuoso, Ingrid Gómez es una dama de la comunicación de la República Dominicana, Sí. Imagínate, cuenta con un equipo de producción magnífico. Y yo me sé el acercamiento con Ingrid porque recuerdo que cuando yo salgo de extremo, me hacen obviamente entrevistas en los medios, me invitan a Mujeres al Borde. Eh, en ese momento ella tenía otra productora, pero luego pasó Irina, que es una chica fantástica. Irina Peguero, ¿cierto? Sí, Irina súper buena. En ese momento estaba Idelke, se llama. Me contactan, no sé qué más, me hacen la entrevista. Luego de que me hacen la entrevista, eh, Ingrid me dice, ¿verdad? Yo quedé como que flechada, fue súper lindo. Entonces, luego Irina me invita, eh, tuve varias participaciones eh, con las chicas, no sé qué más, interactuamos. Pero justo en el proceso político, Gaby tenía que hacer un programa especial, tenía que pasar un mes fuera de cabina y necesitaban obviamente una tercera voz femenina porque era un equipo en ese momento Ingrid, Diana eh, y esta servidora yo hice prácticamente esa, esa licencia, esas vacaciones okay. de un mes y ya cuando yo entro de manera formal fue porque con el proceso de pandemia ya habíamos hablado como que tener una participación por lo menos dos o tres días a la semana pero no fija, o sea, no como la tercera mujer al borde. Resulta que con esto de la pandemia, ustedes saben que Diana, bueno, eh, la, la emisora quería que regresaran a cabina, Diana no quiso, obviamente por el temor, sus niños, y ahí es donde Ingrid me dice, mira, Bárbara, yo quiero, tú estás dispuesta. ¿Cuándo tú le dices a un santo si quiere vela? Oh, oh, claro. Y me prende esa vela a ese santo y le dije, claro, claro que quiero, claro que quiero. Entonces me llamó, recuerdo que yo estaba saliendo del gimnasio y me quedé sentada hablando con ella y de ahí, yo, o sea, todo ha sido por mi trabajo, o sea, me han visto, desenvuelvo, participo, mira, Bárbara, te necesito y eso ha sido hermoso y tanto así que la comunidad de mujeres al borde, que es a través de Estrella 90, tienen que escucharlo, la 90.5 y estamos en todas las plataformas digitales, ha, se ha hecho un clip, o sea, somos tan diferentes aunque ustedes no lo crean, yo soy la adulta de ese programa, la que pone seriedad en ese programa. ¿En aunque serio? Usted la no de lo crea. Aunque usted no lo crea. Wow. Eh, ella dice, Bárbara es una millennial. Bárbara, no, 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 a mí no me vengan con esos modernismos, que yo no creo en esos modernismos. Pero somos muy diferentes, pero yo creo que cuando es, es necesario. Es necesario rodearte de personas que piensan a actúan de forma diferente, pero que los valores te van a mantener unidas ahí. Exacto. Y ese es el equipo que nosotros tenemos en Mujeres al Borde. Teatro. Hiciste ah. teatro aquí. Tuviste una obra llamada, llamada, oigan el título, señores, Embarázame, mi amor. Cu cuéntame esa experiencia de hacer teatro aquí en Dominicana y si volverás a hacerlo, claro. Claro que lo quiero hacer, Isaías. Yo estoy loco. O sea, es lo que te digo. Yo nací en las tablas. Sí. No fue que un día yo me puse estas pestañas y dije, ay, méteme en teatro. No, yo nací de las tablas, nací del teatro. Incluso te cuento rapidito que tuve un musical muy reconocido y muy famoso como es Manuelita Sáenz. Duró casi tres años, ganó concursos internacionales y oh, yo amo. O sea, yo te lo juro que tú me dices, Bárbara, mañana tienes que regresar al escenario y doy siete vueltas a Canela y soy la mujer más feliz del mundo. Pero aquí hice microteatro, que es una modalidad de 15 minutos en una sala chiquitita, pero súper intenso porque tienes el público aquí y las emociones se tienen que vivir ahí, ahí, ahí. Y lo hice de la mano de Rosa Aurora, que es una actriz y cantante dominicana espectacular, con un compañero Miguel del Villar, un moreno también espectacular, unos artistazos, y me fascinó. Y nos fue súper, súper bien. O sea, quiero hacer teatro otra vez. Estoy loca de que se puedan abrir nuevamente las puertas y participar. No solamente que se vaya la pandemia. Por favor. Sí, no solamente sí. microteatro, no solamente microteatro, sino ya tener una obra, un guión eh, y dedicarme a eso. Yo amo ensayar y quiero hacerlo otra vez. 
la comunicadora dominicana que tú más admiras de cualquier generación aquí, ya sea Dios, contamos con el privilegio de tener muchas muy admiradas, pero tú en lo personal, en este tiempo que llevas aquí, ¿a quién tú le has manifestado una mayor admiración? Mira, yo me gusta el trabajo de muchas, de muchas mujeres acá, que hay, hay tanto talento, tengo compañeras tan hermosas, pero de verdad, y tuve la oportunidad de conocerla porque nos invitaron a su programa, amo a Pamela con locura. Pamela sube. La amo con locura. Pamela me fascina, o sea, su nivel de ser una comunicadora tan relajada, sin ese, o sea, porque me identifico, sin ese esquema del cómo están, buenas noches, de engolar la voz. De... Y Pamela... Ustedes saben lo que representa Pamela Suez, me fascina, me fascina, me encanta el Luz García, también he tenido la oportunidad de conocerla y de trabajar con ella, y es así como que, wow, eso me, me, me las quiero, o sea, les tengo cariño, les tengo respeto y les tengo admiración. Maravilloso. Y obviamente, Ingrid Gómez, imagínate tú que es una dama lo que te acabo de decir, sí. eh, que es una dulzura, que ella está enfocada en su trabajo, amada en su y eso me encanta, me encantan las personas que tienen esa misma sintonía de hacerlo bien y no me... ¿Eres buena bajo presión? ¡Ay no! Lo detesto porque después digo como muchas malas palabras de No, verdad. no te preocupes, no hay nada que un pi no resuelva, pero vamos Ay, a jugar no. brevemente esto que se llama bajo presión justamente oh, okay. Te voy a dar una okay, categoría vamos. Y tú deberás mencionar tres nombres tres palabras relacionadas con esa categoría en cinco segundos. Tres palabras o tres nombres okay. en cinco segundos. Eso es así de simple. Por ejemplo, me tiene que decir tres platos típicos dominicanos. Arroz con habichuela, mangú, eh, mofongo. Muy bien. ¿Son tres? Sí, ¿Ya? creo que te pasaste okay. como con dos ¿Ya? segundos. Porque te veo no contando, importa. son tres. Okay. No, sí, sí, exacto, exacto. Me tiene que decir... Tres provincias de República Dominicana. La provincia de Duarte, ¿cierto? Eh, María Trinidad Sánchez y eh, mm, Santiago. ¿no? Ok, bueno. Sí, me la pegué, es cierto. Segundos, no, pero no, no, no. Perfecto, está perfecto. Sí, ok. No, no quiero para que digan qué bruta, qué bruta. No, 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 no. Es que no es fácil, realmente pesaba opresión. Por eso es que esta dinámica no, es así. Fácil, pero yo soy muy mala. Tres programas de televisión dominicanos. De extremo a extremo, más Roberto, vale por tres. Ahí está. Mira, hasta un segundo te sobró. <risa> tres cosas que te gustan de un hombre. Su sonrisa, la mirada y el perfume, cómo huele, me fascina eso. Ah, no, te caballero. Ahí si no dudé, no, viste, que ahí no te tuve, hasta ahí me no, sobraron ahí, los segundos. Ahí no tuve que pensar mucho. <risa> hasta me sobraron los segundos. No, por eso hablen de ti, significa que sabe lo que quiere. Eso no, está yo perfecto. Sé lo que a mí no me vengan con esos mareos, no, 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 no. Tres lugares turísticos que hayas visitado en este país: eh, Constanza, eh, Punta Cana, y ya, tú puedes creer que no conozco más. ¿En serio? Lo juro. No, pero hay que darte un tour. Hay que darte un tour. Te lo juro, te lo. Yo no, yo no conozco República Dominicana. Yo lo único que conozco es el Este y Constanza. Señores, ustedes pueden creer esto. Y tengo como lugares de los Bahía de las Águilas. Es una cosa que la tengo anotada, como que en lo que quiero hacer este 2021. Y yo no conozco República. Qué horror. Hay que darte el tour, definitivamente. Pero bueno. Tres lugares del mundo que anhelas conocer: Grecia. Eh, Tailandia y Brasil, pero los carnavales de Brasil. Quiero ah, ir por, por la vinculación con los carnavales y. Sí, exacto, obviamente. Tres cosas que disfrutas hacer en casa. Me encanta estar en mi cama, acostada, viendo televisión y comiendo. Perfecto. Amo estar en casa. Te lo juro que vamos a estar en mi cama. Me imagino que ha sido de cierta forma positivo. Este tema de la pandemia porque sí. no tiene que estar con ese ajetreo en la sí, calle. tú sabes que te voy a ser muy sincera. A mí la presión de yo tener que ir a un evento, a un compromiso, eso a mí no me gusta para nada. Incluso me invitan como a muchas cosas y no por odiosa, sino que yo disfruto estar en mi casa. A mí me gusta mucho como que la tranquilidad, el cero pestañas, el acostarme relajada, ver una película o 
agarrar un libro, me fascina, me, no sé, soy muy relax, sinceramente, toda esta energía y efervescencia que Ajá. a veces es cuando se prende tipo pachá, que dicen que el pachá en cámara es una cosa y que es muy tranquilo. Que es un personaje. Pero, <risa> no, o sea, yo soy yo con ustedes. Sí, sí, claro. Pero yo disfruto de la calma. Yo soy mucho amor y paz. Incluso en mi día a día soy muy relajada con mi vestimenta. Eso. Así soy yo. Para el show sí todo. Claro. Pero del resto soy muy relax. ¿Cómo evalúas la televisión dominicana en comparación con la televisión de Venezuela en esa época de oro? Y en la de otros países de Latinoamérica quizás tengas conocimiento. Bueno, acuérdate que viví en Panamá. Tengo conocimiento un poquito. Pero bueno, como en este... Por eso yo digo que el, que el arte no tiene pasaporte. Cuando tú haces arte no, no, no viene de una nacionalidad, no viene de una provincia, no viene de un color, no viene de un estatus social. Es el amor y el respeto que tú le tengas a una de las mejores cosas que Dios nos ha regalado. Y retomando esa preguntita que, que me hiciste, eh, yo creo que no... no no sería ideal la comparación, porque todo recuerda que tiene su esencia, su gusto, su estilo y su público. Cuando tú tienes un público, tú no puedes comparar, porque ya le estás dando algo que te están pidiendo. Eh, pero imagínate, y aparte la televisión en esa época dorada de Venezuela es una locura. Sí. Tanto así que sirvió de referencia para los países eh, latinoamericanos. Un estandarte. Total. O sea, es que yo siento que Venezuela fue como la universidad del arte para muchos países cercanos. Pero en todos, obviamente se hace muy buena televisión, pero en todos tú eh, aprendes. O sea, es que todo tiene su gustico, cada una tiene claro. su color, una diferencia. Pero no, 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 lo ideal no es comparar porque no existe comparación en lo que te digo. Cada quien tiene un público, obviamente, una jerga con la que tú te manejas. Por eso yo pasé mucho tiempo, yo escuchaba programas de radio para aprenderme las palabras dominicanas, para que no me sintieran distante, porque de una u otra forma yo soy la que estoy llegando. Y yo me tengo que adoptar a, a ese que lo que, cómo está, que no sé qué más. Y eso a mí me encanta, yo soy una tierona, de verdad. Sí, tú dijiste que ya te dañamos, o sea que... No, yo de, dañada, dañada, cumplida, supongo. Dañada, pero feliz. Pero feliz, feliz, feliz. Muchas personas, este es un comentario que gente hace, el cual quizás yo no comparto, pero hay que decirlo. Muchas personas alegan que aquí en República Dominicana se le da más importancia, más privilegio al talento extranjero que al talento local. ¿Qué tú piensas sobre eso como, como extranjera que tiene ya mucho tiempo aquí? No, es que estoy trabajando metidísima con ustedes, trabajando. Sí, sí, por eso Pero lo digo. si te pones a ver Isaías, eh, es que no sé, yo creo que no, tal vez no tiene peso este tipo de comentarios porque son mucho más los dominicanos en televisión o en radio que algún extranjero. Porque podemos contar hasta con las manos, eh, con los dedos de nuestras manos, los extranjeros que están en la República Dominicana en los medios de comunicación. Sin embargo, el talento dominicano se desborda porque es su tierra. Yo Por siento supuesto. que es solamente claro. O sea, yo creo que eh, es un comentario más bien de cierto grupo, entiendo, eh, que de una Gente u otra con forma. mala fe. Sí, y es normal. Yo creo que es normal del ser humano hacer comentarios que no es de su esencia porque todo, nosotros no nacemos con mala fe, nosotros no nacemos con egoísmo, nosotros no nacemos teniendo xenofobia nosotros no nacemos con di discriminación, Eso se va nosotros nos vamos camino, moldeando nosotros nos vamos moldeando a una sociedad que nos va creando de esa forma, pero mientras que tú te mantengas limpio, jamás podrás tener un comentario negativo con respecto a la oportunidad que se le da a otro que no sea de tu país. Y te soy muy sincera, a mí particularmente me chocó cuando yo me, ya me quedo viviendo en Panamá, el hecho como que ese país fuera de panameños. No sé si me explico. O sea, porque Venezuela era dominicano, colombiano, peruano, ecuatoriano, chileno, árabe, italiano, español, eh, turco, todo. asiáticos, 
Y para mí, yo pensaba que cuando yo viviera en otros países, porque te lo dije, mi carrera para mí siempre la visualicé, la quería de forma internacional. Cuando yo llegué a otro país y me doy cuenta que no, digo, ah, es que esto no es lo que yo vivía. Venezuela tuvo 4 millones de extranjeros solamente en los años 70, 80. Imagínate la cantidad. Bueno, ahorita yo creo que ya me imagino, ya salieron toditos los que llegaron. Pero yo tengo una descendencia. Y era como muy extraño entender de que, ah, él, él es peruano y ¿por qué le dan trabajo? No sé, me parecía como normal. Me parecía normal estudiar con un colombiano, me parecía normal que el jefe o la directora de, bueno, la directora no, porque mi, la directora es mi tía, pero o la secretaria o la subdirectora era chilena o era libanesa, para mí eso fue muy normal, entonces yo no ubico todavía en mi conciencia o en mi subconsciente el hecho de que tú seas dominicano y yo sea venezolana y que no se pueda compartir un espacio de trabajo. Exacto. Como, te lo juro, te lo juro, eso a mí me ha chocado mucho porque entendí que solamente pasaba en Venezuela y que no pasaba en otros países. No, penosamente ese es un mal que ojalá se acabe en algún momento, pero debemos saber valorar a todo el mundo porque al final... Todos somos iguales ante Dios, entonces tenemos que aprender somos a latinos. querernos entre todos. Somos latinos. Latinos, y ese es el apoyo que tenemos y debemos tener. Pero yo te digo algo con todo el corazón. República Dominicana es uno de los, pan, de los países que les ha abierto las puertas a mis paisanos, pero así. Totalmente. Con el amor y con, con el respeto que ustedes ni se imaginan lo que eso significa. Y eso habla de la nobleza de lo que hay aquí adentro, de la fe, claro. de, del respeto, de la mano amiga que tiene el dominicano. En un futuro quizás no muy cercano y bajo otras circunstancias, obviamente diferentes a las actuales, ¿volverías a Venezuela? No. 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 De verdad que no. Bueno, yo no sé. Yo siempre digo que el que decide mi vida es Dios. Es el único que me guía y él sabe para dónde voy y para dónde no voy. Pero si tú te refieres a lo, persona, a lo profesional, porque a lo personal yo he ido a Venezuela, obviamente, ¿no? Está mi okay, madre sí. y tal. Pero en lo profesional, no. Porque, vuelvo y repito, yo siempre desde muy niña, o sea, lo mío era que voy para Hollywood voy, eh, estoy fuera, soy internacional, soy la amiga de J. Lowe, que me juro que desde chiquitica yo estaba en eso. <ríe> Siempre lo vi de forma internacional. Es lo que quiero y si Dios me permite seguir avanzando y para eso me sigo preparando. Lo que Él decida en mi vida, sí estará. Por Pero, supuesto que sí. Cuéntame, Bárbara, ¿qué te falta por lograr en tu vida? Tú, en tu corta edad, has logrado muchas cosas, pero... ¿Qué te falta por hacer? Si tienes nuevos proyectos, nuevos planes, ahora en este 2021, que quieras o pueda compartir? Mira, yo me falta por hacer todo, Isaí. Todo, absolutamente todo. Yo quiero morir siendo alumna. Yo quiero seguir aprendiendo todos los días de mi vida. Hey, suena lindo eso, morir siendo alumna. Yo quiero de nada, me sirve yo ponerme una corona o una banda de que soy la matatana, soy la mejor, soy la número uno, porque yo sí, porque tú no, porque yo tengo esto, porque no me interesa. Y he tenido a los mejores profesores, los más galardonados, los más importantes, los top, y quiero eso todos los días de mi vida. Incluso en este momento yo estoy estudiando actuación, Estoy recuperando eh, ese lado que lo había dejado obviamente por dedicarme a la comunicación y a la radio, pero estoy retomando nuevamente las clases de actuación en España, o sea, yo me levanto a las 4 de la mañana, estoy en Central de Cine a las 4 de la mañana para poder tomar mis clases y vienen unas cositas por ahí, pero yo soy de las que hasta que yo no tengo amarrado eso, no digo absolutamente nada, eso pero si estoy, retomando, si estoy retomando la actuación, las clases de actuación, un actor es como el médico, nunca deja de estudiar, porque el actor se tiene que nutrir del día a día, de, los, de, de, de las personas que tú estás viendo sentada tomando un café, de trabajos hoy en día que existen, tomé una clase con un grande de España, como es Carles Viles, ahorita mi profesora es Belinda Washington, que es una estrella, es una estrella de Madrid, 
o sea, y para mí es, y ella me comenta y todo, y yo nada más, cuando yo veo un mensajito de ella, yo siento que a mí me va a salir el corazón, o sea, como que a veces no me creo que ella me escribe y que, que bella hija, te, te, o sea, o brava, o cuando yo estoy haciendo una escena que me está grabando y me dice brava, en el corazón se me pone que no me la creo, pero una de las cosas que dice mi profesora Belinda Washington es que eso es no te lo creas, un momentico y ya. Entonces Excelente. yo creo, sí, yo creo que creo que no quiero creerme nada, porque para mí esto es un trabajo, esto no es una vitrina. Mi carrera la estudié y todo lo que he estudiado es porque lo amo, porque merece el respeto también esos grandes que hoy en día nosotros admiramos y que han estudiado y han pasado por una larga batalla para que un día de la noche a la mañana diga soy actriz y solamente... Me ando, tengo un papel en una película o he hecho, a pesar de que he hecho muchas cosas teatrales, pero eso es un respeto, yo digo, no, no claro. o sea, no, yo quiero que me falta todo, quiero todo quiero más películas, quiero seguir aprendiendo, quiero tener más profesores, quiero seguir seguir, seguir absorbiendo en lo bonito y, y lo majestuoso y mágico que es el poder de hacer sonreír a un espectador, de hacer eh, de crear e esa, esa nube mágica que tiene un escenario, que tiene la pantalla de televisión sí. o la capacidad de teletransportar a, eso, a esa audiencia que tengo en radio, quiero aprender todos los días, así que me falta todo eso habla muy bien de ti, porque muchas veces cuando llegamos hasta cierto punto sentimos como que ya no me hace falta más nada yo soy don fulano y ya a mí hay que dámela, como, como no. decimos aquí popularmente, sino que tú aspiras a seguir creciendo y a no conformarte con donde estás o con lo que tienes, sino ir subiendo cada vez más de nivel. Pero es que cuando tú ves a la profesora que yo, por lo menos en mi caso, cuando yo veo una Belinda Washington, para yo llegar a ser una Belinda Washington, ahora es que a mí me falta camino por recorrer, Isaías. Entonces, el ser humano cuando ya encuentra un tope, encuentra una zona de confort. Y cuando nosotros como seres humanos nos acomodamos en esa zona de, de confort, nos estancamos. Y de la vida se trata de evolución. Porque el día que me muera acostadita me van a meter y voy a dormir bastante y por un buen rato entonces claro hay que seguir evolucionando un mensaje para la juventud para los soñadores para aquellos que desean comerse el mundo tanto como tú todavía sueñas con hacerlo ¿qué le puede decir Bárbara Plaza a todos esos jóvenes que nos pueden estar viendo en este momento? mira te voy a decir algo y te voy a ser muy sincero el miedo nos aleja demasiado de nuestras metas y yo lo tuve porque cuando tú dejas eh, disculpen si se está escuchando el perro de mi vecino no hay problema <risa> pero aquí contándote yo creo que cuando tú dejas que el miedo se apodere de ti se está apoderando de tus sueños y los sueños se trabajan no se piensan y justamente hoy, que estaba antes de entrar contigo acá de Zoom, estaba con una amiga, una compañera de, de clases, estábamos estudiando nuestras líneas de mañana, que mañana me toca clase, y Verónica se llama ella, y le digo, Verónica, República Dominicana me demostró y me enseñó a dar el paso, a atreverme. Yo era, obviamente, es como todos, somos seres humanos, si tú tienes tu cosa y todo está bien, tú no te atreves a salir, para nada, incluso lo de Panamá fue mi madrina, que quédate, que aquí te va, mira, que aprovecho esta oportunidad, si a mí no me empujan, como que yo me acomodo, entonces, en ese momento ya no, ya ahorita como que me agarran, porque si no yo vuelo, estuviera en otro lado, este, pero no dejen que el miedo se apodere de sus sueños, yo como creyente, Creo que el primero que tú tienes que colocar en esa oración, en esa petición, porque sí, al universo se, se le pide. Yo creo que al universo se le pide, pero siempre y cuando tú estés en armonía divina, Él te lo va a conceder. Y cuando hablo de armonía divina, no es que yo aquí soy una dulzura, una pana, que chévere es bárbara, que nice, que nota, y resulta, que yo apago esta cámara y a la persona que me pueda ayudar en la casa o a un mesonero, yo lo trato como que yo soy alguien más. Armonía divina es de verdad tener la paz completa como ser humano, sirviéndole a los demás, 
para que cuando tú entregues ese poquito que tú tienes, el universo te devuelva con mucho más. Los miedos hay que sacarlos de raíz, atreverse. Nadie es mejor que nadie. Somos seres únicos. Si tú quieres lograr ese sueño que tú tienes, prepárate. Yo soy fiel defensora de la preparación, porque si yo no tuviera la preparación que tengo, no hubiese aprovechado las oportunidades que este país, que mi estado o que Panamá me brindó en un momento. Estudia, yo creo que la educación es importante. Entonces usted se prepara y hace la diligencia. No es que, ajá, tengo un título y ahora qué hago. No, muévase, busque, toque puertas. Si usted la cerraron y usted tiene la fe y la convicción de que usted es bueno para eso, siga tocando, pero siga preparándose, que es lo más importante. Hacer las cosas bien, pero obviamente errar es de humanos. Claro. Así que no te castigues cuando no te sale algo como tú quieres. Es para adelante que tenemos que tirar, Isaías, para adelante con el corazón, sin sí. hacerle mal a nadie, sin tener que apagar la luz de nadie, sin tener que hacer un mal comentario de nadie, porque el universo te escucha, y eso es energía, todo eso es energía, que se te va a regresar, lo que tú das se te regresa, eso es ley divina. Completamente. Reitera, Bárbara, ¿dónde y en qué horario podemos escucharte en la radio? Ay, bueno, ya saben que esto es una invitación para que usted me escuche a primera hora, de 12 y 30 a 2 de la tarde en Mujeres al Borde por Estrella 90, 90.5 también nos puedes escuchar por Spotify está en todas las plataformas y luego ahí vas a escuchar a la Bárbara más analítica, en serio, ahí yo soy más Bárbara, sí. en, bueno las dos soy Bárbara, porque yo soy medio payasa pero eh, tengo ese, esa vena humorística, pero Mujeres al Borde me gusta cuando tenemos, tenemos ciertos temas, yo creo que la el, la etapa política que vivimos aquí para mí fue la mejor, me la disfruté cada vez que teníamos a estos invitados ahí van a escuchar a, a esa Bárbara que de verdad de verdad, de verdad, se preocupa por el acontecer diario de la República Dominicana y por temas tan importantes como es el ayudar a la comunidad femenina y de verdad no es fácil y nosotras las mujeres lamentablemente pasamos roncha, pasamos roncha, pasamos trabajo, hay, hay injusticias que aunque han mermado eh, todavía existen, entonces sí. para eso está Mujeres al Borde, así que me pueden escuchar por ahí, y si usted se quiere reír y escuchar a una mujer que siempre está echándole boche a los hombres entonces escuche Gozando Radio de 3 a 5 de la tarde por Neón 89.3 FM y para todo el área del Cibao a través de la nueva 106.9 EPM y mis redes sociales claro, arroba sí. Bárbara Plaza P arroba Bárbara Plaza P vayan y síganla, vayan y denle cariño denle mucho cariño porque Ay, de verdad sí. que se lo merece, se lo ha ganado y mi querida Bárbara me siento maravillado con tan maravillosa, valga la redundancia conversación, gracias por este momento gracias por sacar de tu tiempo para compartir un poco con el pueblo dominicano que tanto te quiere y gracias sobre todo por ser de mucha inspiración ah. para los que de una u otra manera amamos este mundo de, de comunicar, de expresarnos, de crear contenido de una o de otra manera, pero gracias por ser como eres y te deseo la mayor de las bendiciones, el mayor de los éxitos, sé que Dios está contigo y lo que viene es mucho más grande para ti. Amén, 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 amén y sigues ahí. Este es un camino de nunca acabar. Gracias a ti por tu tiempo y bueno, por tomarme en cuenta para tu espacio. Déjenos en los comentarios qué les pareció esta conversación con nuestra queridísima Bárbara Plaza. Y si no se han suscrito a este canal, pues les invito a que lo hagan, activen las notificaciones y no se pierdan todo el contenido que para ustedes con mucho cariño siempre tenemos. Bárbara Plaza estuvo con nosotros. Este es el antivirus, un show a prueba de todo. Bye.